はい、えー、皆さんこんにちは、えー、先ほどあの動物のヤギの話でしたが今度はスピーカーがヤギになりますそれであの話す内容は水産なんです、えー、今日のお話なんですけどもあの水産業に関する現状と課題これを報告をいたしますあのここに書いてありますように心まで汚染されてたまるかというふうにこういう縦看板が立っています小名浜の勝具屋さんなんですが当然店は閉めたままですですからあのこれが福島の漁業を象徴しているような形だと思いますまず福島県の漁業が全国の中でどれぐらいの位置を占めるのかあのここから解説しますこれがあの各県別の生産量を上から順に、まあ、生産金額ですねこれを上から順に並べたものですちょっとあの字が小さいので説明をしますが一番上の大きなところこれは北海道です、えー、水産の世界では北海道は、えー、ジャイアントというような感じになっております、えー、続いてあの宮城岩手、えー、そういったところが来るんですが福島というのはそれほど大きな規模の漁業の,あの生産金額ではありませんただし、えーこの福島、生き残っている漁業、まあ、生き残っているといいますか、日本の漁業は衰退傾向にあるんですが、生き残っている漁業は、割合、元気のあるところが多かったんです。ですから、ここの漁業をどうするのかということが課題に今なっています。もう一つ復習なんですが、福島,福島を含めて、津波による水産物の施設、漁船の被害、どれぐらいあったか。えー、ここに出しています、えー、被害の漁船がですねだいたい2万6千隻、えー、これが被災場しました全国の漁船の数はだいたいこの10倍あります、えー、278万隻ありますその中の 10% ぐらいが被災をしたわけです、えー、それで、えーえー、ここで注目すべきことはですね、えー、2012年7月までにその中の1万2千隻以上が回復しています。これ、えー、どちらかというとあの急速に回復したと言っていい,い,い状況です。と言いますのはこの2万8千、えー、8千隻被災したものなんですが。この中にはもう使,いたくあの使っていないものまたはあ老朽化したので配線をしようかと思っていたものそういうものもかなりあります。ですからその中で、えー、この1万2千隻回復したというのはかなり、えー、急ピッチで回復したというふうに言っていい状況なんです。実際2012年今年の7月8月9月を合計した水揚げ量ですねこれはあの被災3県なんですが2010年の同時期ですから被災の前の同じ時期に比べて量で7割金額で8割の水準まで回復をしています。えー、これはあの今年の,、まあ、あの正月明けに私が石巻で、えー、撮ってきた写真なんですがすでにその時からこの買い受け人がかなり集まって、えー、水産物のを買い付けたりそういう状況になっています。ただよく見てみるとお分かりになるんですけどもこの後ろがあのプレハブのような、えー、仕掛けが見えるんですが実はあのプレハブのようなところで、えー、買い付けをしていますそしてこれは水揚げをしているところなんですけどもおここのコンクリートの下、えー、ここがかさ上げをする前のお地盤沈下をした水準がこの黒暗くなっているところなんですよね。ですから大体石巻で1メートル近く陸地をかさ上げをしてそれで水揚げをしているという状況になっています、えー、大船渡気仙沼小名川石巻これはあの岩手県宮城県の主要な漁港ですここの月別の水揚げ量をグラフにしてみました、えーこの黄色いところが被災したああの2011年の3月です、えー、この黄色の直後あのほとんどほとんどと言いますかあの数ヶ月間水揚げはゼロという状況がありましたただあの例年ですね三陸魚が取れるパターンと言いますのは、えー、冬から春にかけてはほとんど魚は取れないんですそして、えー、大量に取れるのが、えー、9月10月11月
この夏から秋にかけてたくさん取れるんですなぜかと言いますとサンマは帰ってくるし鮭は帰ってくるそういうようなあのたくさん魚が沿岸に帰ってくるんでたくさん取れるんですところが、まあ、あの1月2月3月それはほとんどもともとから魚は取れないそういう時期なんですそして大船渡気仙沼小野川石巻こう見てみますと被災後1年これあの夏に少し盛り上がってピークになっているのはこれは例年通りのパターンですただしそのピークの値が被災前よりもやはり3割4割その程度にしかなっていませんそしてこれあのデータの関係で今年の9月ぐらいまでのデータしかなかったんですが今年はもう少しこの上の方に回復がされるそういうあの気配を見せているわけです。これはの実際に大船渡漁港で今年の8月撮影してきたものなんですけれどもかなり、えーまあ、活気が戻っているとそしてまあここにマンボウなどが取れていたりですね、えー、こういうあの普段通りのような状況が見られるところでは見られていますしかしあのなかなか生産を回復させてもうるさきがないんで困っているという声がよく聞こえます。えー、急ピッチで回復したんですが、えー、それは逆に言うとですね市場で忘れ去られてしまう恐れがあるとで、えー、左上、えー、こ,のこれは韓国産ののりですしこちらはメイドイン USA と書いてあるようなものなんですが日本市場は世界の水産物の戦場のような状況になっています。ですから日本市場で売られている水産物の約半分は外国産ですそして国産でもよその産地のものが競合していますから生産を回復させても売れないとそういう状況になりがちです実際あの気仙沼辺りで聞いた話ですとあの加工場を復活させて出荷しようとしたとそうするとあのスーパーさんからはちょっと待ってくれとあの被災後すぐにスーパーはあの棚を埋めなきゃいけないんでそうすると関西ですとか九州そっちの方から食材を、まあ、増産してもらってですねあの引っ張ってきているとそうすると気仙沼が回復しましたからということであってもその九州関西そっち方面からの納入を断るわけにはいかないと。あのだからちょっと待ってくれというような話になってなかなか、えー、難しい状況に陥るわけですそしてあの今から福島の話に移りますが、えー、特に福島県は漁業を再開しても買う人がいるのかどうかというところが大変問題になるわけですこれはあの2012年2月、えー、相馬で漁業者会合をしてみんなあのどうするんだどうするんだというような感じで悩んでいるところなんです福島県は、えー、沿岸漁業は、えー、被災後お今年の6月まで、えー、沿岸漁業は一切やっておりませんでしたそして後で話しますが6月になってから、えー、限定的に試験操業ということを開始をしました、えー、そこはこのお福島県の漁業地域復興協議会というところの議論でそのように決めたわけですメンバーはここにありますように行政機関研究機関あとはあの学識経験者マスコミと入っています私もこのメンバーの一人になっていますあのこれなかなか面白いのはマスコミに全て公開しているんですですからこの私があの立ち上がって写真を撮ってますがこの後ろに報道機関のカメラマイクずらっと入っていますえー、ですからここでの議論は包み隠さず皆さんに、えーまあ、報道をされているという状況です。でどういう議論をしているかといいますとあのいつもこういう図を配ってですねあのこれは福島県の水,資水産試験場ですねそこが調査してきた結果なんですが、えー、どこの海域でどれぐらい、えー、セシウムの濃度が高いものが取れたのかどうかと。それで括弧内が100ベクレルパーキログラム以上のものなんですがこれ場所によってだいぶ違うんですここが福島県の,あの事故があった原発なんですがそこの近くで取ったものというのはやはりあのこの括弧内がですね基準値をオーバーしたものなんですが相当な確率で基準値をまだオーバーしていますあのこれはいつ取ったものかといいますと今年の1月から11月までのものの合計なんです。ですからこの沿岸地域特にこの中央部の沿岸地域はまだ
まだまだ、えー、汚染濃度の高い魚介類が分布しています。でところがこの北側のこの辺り、えー、この辺はですね、えー、それほど汚染物質が高い魚があまりいないというような状況が見て取れます。でえー、場所の違いもあるんですが、えー、放射線セシウムの蓄積魚種によっても相当違いますこれもあの同じ福島県水市が、えー、作ってきた資料なんですけれども、えー、例えばシラス、えー、これは、えーえー、震災直後は非常に高い値を示す個体がいました、えー、ところがどんどんどんどんきれいにこう落ちてきましてえー、そして最近ではですねほとんど、えー、ゼロに近いようなものがあ多いというような状況です、えー、あとはスルメイカですねあのこれはあの上のこの太い棒がですねあの100ベクレルの棒になってますけども最初からあのなぜか非常にいい値は低いとところがそれに対してこの白メバルこれメバルといってですね沿岸の海底近くに住んでいるような魚なんですがこれは今でもまだまだ基準値を超えたような個体が多いとあとカレーマガレーですねこれも被災直後に対、まあ、比較するとどんどん下がってきてはいるんですがそれにしても個体感のばらつきが今でも大きいというような状況があります。えーこれはあの水産庁が全国で、えー、検査をしたものをあのまとめた資料です。えー、全国で大体あの2万件以上のものを測っていろいろ傾向を見ていますが、えー、イカ、タコ、カニ、貝類そういったものはあセシウムの値が低いサンプルが多いというわけなんです。えー、したがって、えー、このようなことを見ながらですね2012年6月から、えー、福島県の海域でも魚種と海域を絞って、えー、試験送命を開始しましたその対象種類はタコあとはこの,あのいろいろここに書いてありますがこれが全てです、えー、タコ類ですねあとあのバイとか書いてありますがこれはあのあの巻貝なんですよね。えー、で,ですとかカニイカそういったものが中心になっていますただあの議論の中で注意していることがいくつかあります、えー、一つはそのリスクを甘く見てはいけないということを常に注意をしていますやはりあの現地の,あの福島に住んだりまた私も毎月のように行ったりしてますけれどもだんだん慣れてきてですねあのこれぐらいいいんじゃないみたいな感じになりがちなところを戒めなきゃいけないというところが一つあるんですそのために船の数を限定して水揚げのする港を限定していますあのこの先ほど言ったあの6月から始めたこの試験操業なんですけれどもそして陸揚げ時と加工時に放射性物質を検査をしていますただし注意しなければいけないのはこれは全量検査ではありませんあのサンプル検査ですえー、じゃあサンプル検査であってあの困るじゃないのというようなあお叱りを消費者から受ける可能性がありますから、えー、一番注意しているポイントはここですあの福,福島県産であると消費者が分かるように流通をさせるということですあとは緊急時における製品回収などの体制を整えるですとかあの科学者を交えて、えーまあ、対応を決めるとかですね、えー、情報公開を徹底するそういったものがありますけれどもやはりあの最も重要なのはここだと思っていますであのよく議論の中で、えー、漁協にあの抗議の電話のようなものがかかってくるらしいですそれであの福島県産あの軽々しく漁業を再開したら消費者に、えー、汚染された魚が届いてしまう可能性があるじゃないかと。どうしてくれるんだというような抗議の電話がかかってきますで、えー、それにはどういうふうに応対したらいいんでしょうかというふうによく漁業者から聞かれるんですが、えー、私の答えはそれはあのそういう方々は説得できませんとあのなぜかというとこの基準値例えば100ベクレル以下の基準値であっても福島産であれば食べたくないというそういう消費者がいるのはそれはしょうがないことなんです。ただその説得はできない代わりに、えー、あなでもいいじゃないですかとその買って、えー、分かるちゃんと福島さんだと分かる人に買ってもらっているとだからちゃんと福島さんだと分からないようなあの売り方はしてませんよということで、えー、そこであの
を申し開きをするしかないねというような話をしています。えー、ただあの、実は善とは多難だと我々は思っています。えー、ここから先があの、今までは出てきたデータはですね、あの漁業情報センターが取ってきたデータですとか、えー、福島県水市が取ってきたデータなんですけれども、あのここから先はあの我々の研究室が取ってきたデータです。えー、ウェブアンケートを今年の8月に消費者に対象にしました。例えばあのいろんな問いをしたんですがここで紹介する問いがあ、まあ、あの質問と回答が若干ありまして、えー、魚を購入する際ですね産地によって、えー、放射線量心配しますかという問いをしましたそうすると外国産を含めて全て心配するという人あと国産の魚であれば心配する人東北の魚であれば心配する人福島さんの魚であれば心配する人あのそれぞれいます全て足し合わせますとやはり過半数の消費者は心配するというふうにあのそういう回答になっています、えー、またですねあなたの考えに近いものを一つ選んでくださいということで、えー、一つは放射性物質が含まれている食品は基準値以下でも安全性に問題があると思っている人これはあの赤いところが強くそう思う。だいだい色がどちらかといえばそう思うと。黄色のところはあのどちらとも言えないというところなんですが、えー、まあ、そう思い、思うような人も割合多いという状況です。えー、あとは基準値を超える放射線量の食品が流通していると思いますかと聞いた場合に、まあ、思いますと思った人はそれほど多くないような気もしますただしだあの自信を持ってそう思わないと言っている人もあの少ないというような状況が分かりましたで一度の検査では、えー、値を信用できないというそういう回答をどちらかといえばそう思う以上の人が非常に多いという状況ですですからあの複数の段階で、えー検査をするというのに消費者は価値を見出す可能性がありますただし実はこれはあの実際あのそうなっているんですあの先ほど加工場生産地でサンプル検査抜き打ちで行っているわけなんですけれども実際の流通段階ですねあの例えばスーパーマーケットなどもバイヤーが買う前にまたは買った後にどんなものが買ったんだろうということで自ら検査をしていますですから実質的にはいろんな段階で検査をしているわけなんです、えーまあ、そういう実態はあるんですが、まあ、消費者は一度の検査では信頼できないと思っているというような回答があります、えー、次の質問なんですがあの現在の検査方法に関する質問をしました政府の説明は次のようになっています、えー、表層・中層・低層の主要な水産物を対象にえー、原則週1回サンプリング調査を行って、えー、そしてその結果、えー、50ベクレル毎キログラムを超えたことがある水産物は、えー、調査件数を拡大するとそういう方針で検査をしているんですこれを知ってますかというのを消費者に聞いたところ知りませんと言っている人が8割以上でした。えー、それで、まああのー、ここから読み取れる傾向なんですけれども、まああのー、放射線量を,を非常に気にしている層が多い割に、えー、検査方法に対してよく知らないというような回答であったり、えー、なかなか、あのー、一筋縄ではいかないようなあ消費層であるというふうに思います。であのじゃあ、えー放射能についての情報をどこから得てますかというのを聞いたところやはりテレビ番組というのが一番大きいわけです一番上がテレビ番組で、えー、よく入手する赤いところですね大々色は時々入手するそれが非常に多くなっていますですからあの今申し上げたようにこういう調査方法をどうしているかまた調査結果はどうなのかというのはもっとテレビ番組で取り上げていただいた方がいいんだと思いますただあ,のあまりにもあの否定的な話ばっかりではなくて我々のアンケート結果では巧妙も存在していることが分かりましたこれはあのアンケートの結果をですねあの我々の研究室で「共分散構造分析と」とここに書いてありますけれどもをしましたこれはあの
アンケート結果を統計解析するような手法の一つなんですマーケティングですとかそういったところによく使われる分析なんですが、えー、宮城県産の鮭について、えー、聞きましたそしてあのどういうものが、えー、鮭を買いたいという購買意欲になっているかこれを調べましたでまあ食品としての価値ですからまあ,あの栄養があるとかおいしそうそういうものが、えー、まあ 0.23 ここの数字実は意味があるんです。あのこの1に近いほど意味,が意味があるというかあの大きいわけなんですけどもえですから食品としての価値は 0.23 ぐらい影響しているとであの調理面での価値これはあの簡単に料理ができるとかですねそういったものですあのそこを評価ポイントにしているという消費者というのは 0.12 ポイントぐらいあると。でところがその放射能への懸念こういったものもあるんですこれが、えー、マイナス 0.23 ですねですからちょうどこの食品としての価値を打ち消すほど強いマイナスで、えーえー、この宮城県産の鮭を忌避しているそういう状況がアンケートで見て取れます。しかしながら何が巧妙かといいますとこの復興への貢献の価値これを消費者もあの認めているんですこれは 0.42 という数値で今までの 0.23 ですとかそういうものより大きいんですこれはどういうことかといいますと自分がこの鮭被災地の鮭を買うことで漁業を守ったりあの雇用を守ったり文化を守ったりそういったことができると。だから買うことで復興に貢献できると思って買うそういう要素が高いということがあの巧妙の一つなんですこれがあの我々の研究室で分かったことですただあのそうは言ってもですねその貢献への意欲が、えー、消費者のですね貢献への意欲がここの生産者まで届くかどうかというのはなかなかハードルが存在するんですなぜかと言いますと周りに卸ですとか問屋さんですとか小売りですとかいっぱいあの中間段階がいるんですですから消費者がせっかく高いお金でもいいよと思って買ったにもかかわらず間のこういうところで吸収されてしまうような可能性もあるんです。実際あのこれ水産白書から取ってきたんですが100円でこれ被災前の値なんですよねあの100円で買ったあ消費者が買った魚がいるとしますその中でだいたい4割近くが、えー、小売店で、えー、マージンとして取られていますそしてその真ん中あたりが流通業者築地ですとかいろんな流通業者がれていて最終的に生産者が受け取るのは 25% ぐらいというような状況になってますからここのあのを何とかしてですね、えー、ですから消費者のその復興への意欲が国内生産者までストレートにつながるような仕組みにしたいというふうに、えー、まあ考えています。じゃあどうするのかなんですが、あの新技術を開発したあの新しい流通システムというのを我々の研究室、えー、検討しています。えーこの流通構造を簡単にすることでトレーサビリティを確保してそれで消費者がどこで取った福島産の例えばいつどこで誰が取ったようなものかというのが分かるというようなことがあります。したがって安心安全を満たして消費者のかつ復興の参加意欲を可能にするそういうような仕組みができないかというのを現在検討しています。これ最後のまとめのスライドなんですが、えー、福島県漁業の理想像ですからこういったことをしながら我々はどこに向かっているのかというのを若干披露します、えー、放射性物質の測定開示は万全にする必要があると思いますそしてトレーサビリティを確保する必要があります続いて、えー今度はあの新しい漁業なんですあの来るか来ないかわからないようなお客さんを狙って今までの漁業ではですね大量にあの魚を取ってきてますその魚を店先に来るか来ないかわからないお客さんのために並べてそして8時以降になるとですねあの誰も買わなかったということで半額セールをしたりとかですねあのそういう商売に陥っているんですが。そうではなくてやはり新しい電子商取引といったような技術を導入してあらかじめ買う人が特定して買う人が分かっていてそれを買うそういった漁業にできないかというようなことを考えています
そしてあの漁業スキルが高いところこれはあの注文を受けてからあの漁に出るような漁業そういったもので無駄をなくすあのこれは水産版のジャストインタイムというふうに私は呼んでるんですがこういうことができないかどうかというのを福島発でやってみたいというふうに考えてます。であの漁業者さんたちともよく話をしているんですがこれあの相馬の漁業者はあのどちらかというとこう,いうこういうのをしなくちゃいけないねとあのしかも我々あのできないこともないよとただ天候が急に崩れたりやはり魚は回遊してくるかしてこないかそういったことがありますからあのかなりハードルは高いんですけれどもただあのやらなきゃいけないことだよねというような話を分かってもらっています。えー、まあ最後になりましたけどもこの,あの JST のプログラムあとは東京大学海洋アライアンスのプログラムを用いて今までの研究あとは分析そういったことをやってきましたどうもご清聴ありがとうございましたえご発表ありがとうございましたいくつか質問が来ておりますえっ、ー、とそもそも福島県産という言葉ですがど,どういう地域までその福島県で水揚げされるといいますか、まあ、すみません、まずは福島県産の定義を教えてください。あのなかなか鋭いポイントですねあの、話がややこしくなると思って、私はあえて言わなかったんですが、<笑>ししあの2つあります、1つが沿岸漁業のものです、沿岸漁業は福島県産といいますとあの、この福島県のこの水域で取ったものしかありません。えー、そして今福島県の沿岸漁業で再開しているというのはこの辺りのごく限られたところで、えー、種類もここにありますようにタコですとかあのイカそういったものを対象に、えー、再開しているこれが沿岸漁業ですこれが一つのカテゴリーですもう一つのカテゴリーは沖合漁業というカテゴリーがありますその沖合漁業はどこで取っているかといいますとあの、まあ、まずその取っている魚種ですね沖合漁業の取っている魚種はカツオサンマそういったものですでどこで取っているかですが例えばカツオの場合は福島県の水域では取ってません、えー、八丈島ですとかあのそういったところまで行ってサンマ取ってるんですそして、えー、八丈島まで行って取ってきたサンマをあの調子に水揚げをしたり中にはこの女川で水揚げをしたりえー、いや小名浜ですね小名浜で水揚げをしたりしているという状況があるんですですからその2種類あるということですそうすると,、えー、っと沿岸漁業の場合はこういう数値は気になるかもしれませんがそういう遠くから取ってくる場合には特に福島県産うんぬんというのはなかなか。難しいというか、あんま気にしなくてもいいと言いますか。ね、あの標準はあのどこで取ってきたというのをですね、うん、太平洋であってもその中のどこで取ってきたかというのは表示するようにという、うん、そういう指導は入っています。うんえー、ただしあのカツオの場合いいですね。この表あのでわかるんですけども、こうあの広域回遊性の魚種これは。えー、最近、まあ、あのあそれこれ測ってないからかあの放射性セシウムはあまりあの出てないような状況なんですよね最近あのそれでその、えー、と福島県の,その、えー、沿岸の,その南の方がややセシウムが、えー、北側に比べたら検出されていると思うんですがその要因っていうのは何かお分かりでしょうか。先ほどの図の図、えーはいこれは私専門じゃないんであのはっきりとしたことは言えませんただあの福島県の漁業復興委員会などで議論しているとこ時はあの多分海流でですね沿岸の海流が南に向いて流れているんじゃないかとかですね、うん、あのそういういろいろな説はあ話はあります、はい、あのこのようなモニタリングされる時には魚の食べる部分を測ってるんでしょうかそれとも全体を認知しているとか、その部位別に分けているとか、そのあたりもしお分かりならお願いします。うん、あの食べる部分です。それであの実は魚の場合、あの食べる部分、筋肉の部分の方がセシウムの蓄積があの多いんです。あのどちらかというと内臓の方が低かったりするんです。ですからあの食べる部分に絞って測るという方が正確だろうということでそういうふうにしています。なるほど。今回のその流通に関して非常に、えー、私も興味深く見たんですが。その支援し,しようと思って買おうとしても、えー、市場にあつまりスーパーマーケットに行っても福島県産もしくは東北産というラベルすらないという状態があると、まあ、そういった方が例えばそれでも東北地を応援したいといった場合にどのような方法が消費者側としてはありますか
あのやはりあの福島県産の先ほどの魚種なんですが首都圏まであまり回ってこないだと思いますあの福島県内で売っているようなものが多いわけなんですよねですから首都圏からどうやって応援するかっていうとあのかなりあの限られているとは思うんですがですからまあ我々がこう言ったようあのまあ提案をして研究をしているようにこういう新しい技術を使って新しい流通システムをまあいつになるかは分かりませんけどもあのできるだけ12年のうちに立ち上げたいと思っていますけどもこういうあの活動をしたいというふうに思ってます。ああそれすごい期待したいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。